Hello guys, how are you? Hope you're doing well. Welcome to another English lesson, uh, lesson from Bashir English Academy. Salam dosto aziz, khush aamadeen ba yeki az dars hai digar az aamuzishgah English Bashiri. Today is Thursday, Imroos Panchambas, and I'm going to answer some of questions uh, that were uh, being asked by our students and our Facebook page. و ما می خواهیم که بعض سوالاتی که در فیسبوک پیج ما یعنی صفحه فیسبوک ما توسط شاگردای ما پرسیده می شد به شما جواب بتیم So uh, I'm going to see some questions and uh, read the questions related to our students and I will have my feedback uh, about their questions خب سوالات چون می خوانم و بعدا جواب می تونم our first question is from Irfan Khushnut. Uh, Salam, Misha, Farqhai, see, look, watch, ro, barayam, wazay, besazit. Uh, thank you, Mr. Irfan, from your question. Uh, see and look and watch. See, look, watch. Irfan, sawal kardan ke farq bayani see, look, wa watch, cheers. خب سی دیدن لوک نگاه کردن واچ تماشا کردن there are some differences there are some differences between uh, among them در بیانشان تفاوت های وجود داره first let me tell you about C we use C when we have the ability to see something ما سی را استفاده می کنیم زمانی که توانایی یک چیز را داشته باشیم که ببینیم مثلا ما می گویم که yesterday I saw you in the park دیروز ما شما را در پارک دیدم It means I used my eyes to see you ما از چشمای ما استفاده کردم تا یک شما را ببینم یا مثلا ما میگم که I cannot see the uh, lines ما می خطهایش را دیده نمیتونم So I have to uh, look it nearly بنابراین ما مجبور استم که بسیار از نزدیک نگاه کنم So we use see ما سیر استفاده میکنیم when we have the ability to see something زمانی که ما توانایی را داشته باشیم که یک چیز را ببینیم یا مثلا ما میگم که I can see uh, you ما میتونم شما را ببینم پس یعنی توانایی را دارم میتونم بگویم که I cannot see you ما نمیتونم و این منو چشمای ما کار نمیکنه که شما را ببینه so see we use we have the ability we use look on the other hand we use look when we want to pay attention to something or to someone ما لوک استفاده میکنیم زمانی که ما میخواهیم به یک چیزی به یک کس توجه کنیم مثلا استاد میگه هلو گایز پلیز لوک ات دی وایت بورد بچا لطفا و تخته نگاه کنین سو وی ار اسکینگ اتنشن اف استودنتس پس ما توجه شاگرد را میخواهیم سو وی از لوک لوک استفاده میکنیم تو اسک اتنشن اف پیپل تا یک توجه مردم رو یا مثلا میگم که look at that police به او پلیس نگاه کن و این مانو که توجه کن به او پلیس یک نگاه کن با شما هم سایل میکنین هم سی میکنین یعنی از چشمایتان استفاده میکنین و هم توجه میکنین finally we use watch از watch استفاده میکنیم uh, when we see something in a period of time زمانی که یک چیز ما در یک مدت زمان تماشا میکنیم for example you watch TV شما تلویزیون تماشا میکنین یو واچ موویز فلم تماشا میکنین in a period of time به طور مثال I watched a movie last night شب گذشته ما یک فلم تماشا کردم پس تماشا کردی فلم در چند ساعت یک ساعت دو ساعت پس واچ برای چیزی استفاده میکنین که ما برای یک مدت زمانی یک ماه دو ماه سه ماه یک ساعت دو ساعت میتونین بگوین که I have been watching games of thrones serial for two years دو سال میشه که من سریال Games of Thrones را تماشا دارم یعنی watch برای چیز استفاده میشه که شما در یک مدت زمان او را تماشا کنین و همچنان میتونین مثلا به جای watch از سی برای تماشا یا دیدن فلم استفاده کنین مثلا میگه I saw a movie من یک فلم دیدم uh, a movie last night شب گذشته میتونین به جایش بگوین که I watched a movie یعنی شما میتونین که سی را به جای واچ استفاده کنین خب این بود سوال ارفان خوشنود I hope you get it امیدوار استم که فهمده باشی and now 
Uh, I'm going to answer to a question related to one of ladies, Selena Noz. Thank you, teacher. I would be happy to answer my question. Tell me the difference about between and among. خب یکی از شاگردان ما سوال کردن که تشکر رسات از درسایتان فرق بین between و among رو بر ما شیار کنین یعنی between و چی؟ among between معنیش میشه دوستای عزیز در بینه و among هم میشه در میانه between is used to join to join joins joins uh, two people Two people, your two things, your two places. Between زمانی که دو چیز باشه، دو شخص باشه، دو مکان باشه، وصل میکنه ناره. و ترمسال ما میگم که گیلاس در بین کتاب چه و کتاب است. دو چیز است. کتاب چه و کتاب. The glass is between notebook and book. پس between استفاده میشه زمانی که دو چیز یا دو شخص یا دو مکان باشه، وصل میکنه. Among یعنی بیشتر از دو چیز باشه مثلا میگن که افغانستان is among countries افغانستان در میان کشورها است در میان کشورها یعنی کشورها زیاد است اینجا among country نمیگن یا مثلا میگن که I am uh, engaged among people ما در میان مردم بند ماندیم یعنی یکی نیز دو تا نیز بیشتر از دو دان است که به او شکل رابطه را هر دویشان رابطه را نشان میده بیتوین یعنی دو دو مکان دو شخص یا دو چیز را رابطه شان را نشان میده و امانگ زمانی که بیشتر از دو چیز میباشه اوکی خب نیکس کوشن سوال بعدی It's from Sadat Khujista She's asking the differences between I can, I'm able to and I'm capable to Thanks خب Khujista سوال کردن که Uh, فرق بین I can ما میتونم I'm able to ما تواناستم برای ما بیان کنین خب دوستای عزیز زمانی که میگیم I can ما میتونم we normally use can in our daily spoken ما به طور عادی از can استفاده میکنیم برای نشان دادن توانی مثلا میگیم I can help you ما میتونم شما را کمک کنم uh, can I help you آیا ما میتونم شما را کمک کنم اما زمانی که ما استفاده میکنیم از I am able to help you من قادر هستم شما را کمک کنم I can help you من میتونم شما را کمک کنم فرقشون چی از دوستای عزیز I can help you ای به طور عادی روزمره استفاده میشه آم است وقتی I am able to help you میگن ای را روزمره استفاده نکنین ای عموما در اقتصاد در علم در سیاست یعنی زمانی که علمی باشه استفاده میشه به طور مثال من میگم که نیروهای امنیتی افغان قادر هستند تا امنیت تامین کنه یعنی یک سیاستمدار اگر گپ بزنه به طور علمی پس باید از ایبل چی استفاده کنه افغان سکیوریتی فورسز ار ایبل تو انشور سکیوریتی یعنی در خبرها که استفاده میشه در انگلیسی بوزو وقت نمیگه که دولت میتونه مشکلات مردم در نظر بگیره باید از چی استفاده کنه؟ از able to The government is able to consider the problems of people یعنی خوب مالو میشه، علمی مالو میشه، معدبانه مالو میشه اما که نه؟ در روز ما را استفاده میکنیم I can teach English, I can swim, میتونم آبازی کنم I can play football, ما میتونم فوتبال کنم خوب است، میشه میتونین وجهش بگنین I'm able to play football اما خوب است که در روز ما را است که استفاده کنین و یک یک دیگه که کین میتونه احتمال عمومی را نشان بده مثلا میگه که وینترز کین بی هات زمستان ها ممکن سوری وینترز کین بی کولد زمستان ها ممکن سرد باشه یعنی کل احتمال عمومی را نشان بده ما ایبل تو نشان را نمیتونه خب میتونین کپیبل هم استفاده کنین کپیبل توانا یا قادر ما نامیتا دوستو عزیز مثلا میگه ایم کپیبل ما تواناستم قادر هستم مثل که میگم ما میتونم ما تواناستم یعنی فرق میان رسمی و غیر رسمی به این شکل بر ما معلوم میشه خب I hope you get your answer امید است که جوابتون گرفته باشین اجازه الحق حکیمی Hello dear teacher I hope you be fine and doing great This is اجازه الحق حکیمی from Baghlan Afghanistan I have a question about fluent speaking in English hope you help me about it 
I have, I have good vocabulary and memorize a lot of English words, but during speaking, I think about words and can speak fluently. So thank you, Mr. Ijaz al-Haq Hakimi from your, uh, for your question. Uh, Ijaz al-Haq Hakimi, سوال کردن که ما لغات زیاد خواندیم گرامر می فهمم اما زمانی که سپیکنگ می کنم فکر می کنم یعنی لغات از یاد می ره به شکل خب uh, what you need to do is چیزی که خودت باید انجام بدی است که uh, you need to read a lot خودت باید زیاد مطالعه کنی یعنی مثلا معلومات ها یا مقاله را باید زیاد بخونی تا که معلومات زیاد بره و همچنون لغات های جدید هم یاد بگیری به تر مثال معلومات راجع به رسانه های اجتماعی ایژوکیشن، فود، اگریکلچر خود در ذهنت باید یک آیدیا داشته باشی در پالوی از او زمانی که معلومات می داشته باشی خود نیاز به لغات و نیاز به ساختارهای گرامری داری که او را به نظر خود داری پس می توانی گپ بزنی و همچنان you should speak every day هر روز باید گپ بزنی می توانی یک تقسیم اوقات جور کنی یعنی مثلا ده دقیقه از طرف صبح گپ بزنی، ده دقیقه از طرف چاشت گپ بزنی، ده دقیقه از طرف شام گپ بزنی تا اینکه این انگیزه را داشته باشه که خودت در دنیای انگلیسی هستی. اگر مستقیم مثلا نیم ساعت گپ بزنی، دیگه 23 ساعت گپ نزنی یا انگلیسی نخوانی، به این مانو که خودت پیشرفت نمیتونی. خودت باید توی اگر انگیزه را داشته باشه که خودت هر روز با انگلیسی سر و کار داری. And also speak with yourself با خودت گپ بزن. چخص مثلا گپ میزنی میتونی در باره مفکوره هایت گپ بزنی میتونی در باره چیزایی که تماشا میکنی گپ بزنی سو یو نید تو دو اینی تینگ ویچ از پاسیبل تو امپروو یور اسپیکینگ هر کاری که ممکن است باید بخاطر امپروو اسپیکینگ ات باید انجام بدی و یک لغات میگی باید از یادت نره بنان خودت زیاد یعنی مطالعه داشته باشی معلومات تا باید زیاد کنی و لغات ها رو همیشه تکرار کنی لغات از روی دیکشنری نمیخونی مثل که در روز ده لغات 20 لغات از دیکشنری حفظ کنی لغات از طریق مقالات یعنی از طریق اخبار از طریق ویدیو ها پیدا کو معنایش یاد کو چون هم معلومات میبینی که این لغت در اینجا استفاده شد و هم تلفظش در یادت میمونه و هم میتونی با زبانش گپ بزنی سو so, Let's have one, another question. Subhan Jasur, dear teacher, can you say the differences between sweat and sweet in pronunciation? Subhan Jasur, sawal mai kona ke ustad mesha tafawat baine sweat wa sweet ada talafaz bogein. Yani chi sweat dosa ezis arak monometa sweet bos shirin monometa shirin sweet talafazish sweat. Sweat, sweet, sweet. Umideske, fomidaboshi. Thanks from your question. And now it's time to answer the question from Alicina Sultani. Salam ustade mutaram ke juru sadman boshit. Sawal man roji ba in but ke fark baini buy wa purchase dar chies yani usechon tashakar. Khab buy kharidan monometa. پرچس هم خریدن مانا میته علیسینا از ما پرسان کردن که فرق بین بای و پرچس چیست بای خریدن روزمره که مثلا میگه که من ای را میخرم او را میخرم و غیره میخرم از اصفاده, اصفاده که بای I buy a marker من یک مارکر میخرم I bought one t-shirt yesterday من یک تیشرت یعنی یک انخواق دیروز خریدم اما به شکل فرمال رسمی یعنی در قراردادهای دولتی شخصی عمومی وقتی که خریداری زیاد می باشه پس از پارچ از استفاده میکنی خریداری یکی میگم خریدن یکی خریداری هر دوش مشکل نداره پارچ از مثلا من میگم که the government has purchased 1000 kits from China دولت یک هزار کیت های تیبی را از چین خریداری کرد اگر اینجا بگویم که The government has bought 1000 kits from uh, China اینجا بزرگ قدر خوب معلوم نمیشه خوب است که به شکل علمی به جای buy از purchase استفاده کنی دیگه فرق وجود نداره And also uh, ASR Siddiqui Teacher please teach classes with further details and clarification ASR Siddiqui از ما پروسیدن که کلاس ها را با جزیات بیشتر تشریح کنیم درست است ان شاء الله در سایه آینده کوشش می کنیم که کلاس ها را شروع کنیم و یکی از شاگردان ما زهل علی 
asks about the, different, uh, the, the differences among rape, occupy, and invaded. خب ببینید rape, occupy, and invade. ببینید فرق بین between و among هم برای شما میگفتم سه لغت است. این حال زمانی که ما میگم که ما میخواییم که فرق میان ای کلمات بگویم پس باید بگویم که I would like to tell you the differences among rape, occupy, and invade. در صورتی که دو دادن چیز باشه ما میگم I want to tell you the difference between rape and occupy. خب rape تجاوز کردن ما نامیته تجاوز کردن یعنی یک شخص مثلا بالا یک شخص تجاوز میکنه باز از ریپ استفاده میکنین اوکپای اشغال کردن ما نامیته و انوید هم تجاوز کردن یا اشغال کردن ما نامیته شما میتونین اوکپای به شکل یعنی گرفتن یعنی به معنای گرفتن هم استفاده کنین مثلا من میگم can I occupy your chair آیا میتونم چوکی شما را اشغال کنم یعنی can I take your chair آیا میتونم چوکی تانو بگرم یا I occupy your position ما مقام شما را میگرم اشغال میکنم یعنی میتونم مفهوم گرفتن هم بتا و یک منایش اشغال کردن است مثلا افغانستان was occupied افغانستان چندین بار اشغال شد دیگه invade هم تجاوز کردن when one country invades to another country وقتی که یک کشور به یک کشور دیگه تجاوز میکنه او را باز انویت میگه اما ریپ زمانی که یک شخص بالای شخص دیگری تجاوز میکنه هاو یو گیت ایت امید است که فهمیده باشی گل رحمان وطن دوست هاو دیت دی اکسیدن هپن اینجا چرا آرتیکل یعنی همین ذ آمده خب دوست عزیز زمانی که ما ذ را استفاده میکنیم پیش از یک چیز استفاده میکنیم که معین بر دو طرف باشه یعنی ذ خودش معین نمیکنه ذ برای چیزهای استفاده میشه که معین باشه چه قسم مارکر میبینین شما معین است نه پس ما میگم که this is the marker این مارکر است which i used it today که امروز ما این استفاده کردم پس زمانی که ما ذ را استفاده میکنیم بین دو طرف معلوم باشه یا خودت که سوال کردی how did the accident happen چطور امی حادثه اتفاق افتاد حادثه مثلا دوستت حادثه رو برد گفت که دیروز ما رفتم موتر تکر کرد I went to the city and the car crashed شهر رفتم موتر تکر کرد برخورد کرد این حال خودت از این سوال میکنی حادثه رو گفت که موتر تکر کرد این حال خودت Uh, وقتی موضوع معین است میگه که how did the accident happen حادثه چطور اتفاق افتاد این حال حادثه خود زیاد شاید در افغانستان در چین پاکستان بغلان هر جای اتفاق صورت بگیره این حال خودت مشخصا از حادثه پرسان میکنی که او برای خودت گفت پس از این خاطر از ذه باید استفاده کنی یا به طرح مثال پیسه ما پیش شماست من میگم که give me the money پل را برای من بدهد پول خوزیات است مثلا پول خودت هم از جیب تام ما مشخصا پول را می خواهیم که از ما خودت گرفتی امید است که فهمیده باشی and also i think for today's question برای سوالات امروزی ای کافی است دوست عزیز کوش کنین که سوالاتتون را روزای سوالاتتون که ما از طریق فیسبوک نشر می کنیم از طریق کامنت میتونین شریک بسازین ما روزای پنجشنبه کامنت های شما را میخوانیم با ذکر نامتان سوالاتتان را جواب میدهیم و همچنان از طریق یوتیوب میتونین شما جواباتتان را دوباره تماشا کنین وقت خوش نشده باشیم